வழங்கியுள்ளார் தற்சமயம் தென்னிந்தியாவின் திருச்சி பட்டணத்தில் உள்ள சியோன் விசுவாச தேவாலயத்தின் போதகராய் இருக்கின்றார் அந்த ஆலயத்தின் ஆராதனையில் வழங்கிய அனலுள்ள கருத்தாளம் நிறைந்த செய்தியின் மூலம் ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள் எண்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் என் உடன்படிக்கையை மீறாமலும் என் உதடுகள் விளம்பினதை மாற்றாமலும் இருப்பேன் நம்முடைய தேவனுக்கு ஒரு பெயர் காட் ஆஃப் த கவன உடன்படிக்கையின் தேவன் வேதம் என்பது பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு என்று நாம் கூறுகிறோம் ஏற்பாடு என்றால் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஏற்படுத்தப்பட்டது ஏற்பாடு பைபிள் இட் செல்ஃப் இஸ் அ கவனன் என்டயர் பைபிள் கவர் டு கவர் இஸ் அ கவனன் ஆண்டவர் சொல்கிறார் என் உடன்படிக்கையை மீற மாட்டேன் அவர் இந்த வேதத்தில் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கை அவர் செல்லும் தண்டவாளம் அந்த தண்டவாளத்திலிருந்து அவர் ஒரு இன்ச் கூட கீழே இறங்கி டிரெயில்ட் ஆகாது அவருடைய வார்த்தைகள் என் உதடுகளினால் விளம்பினது எந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் அதை மாற்ற மாட்டார் பழைய ஏற்பாடு பெரிட் என்று எப்ரேயத்திலும் புதிய ஏற்பாடு டைத்தேக்கே என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளையும் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தால் இதை யாரும் மாற்றவே முடியாது அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை தேவன் பேசி இருக்கிறார் இதற்கு உதாரணத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த சங்கீதத்திலே முற்றிலும் தாவிதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த வசனம் தாவிதை குறித்த தேவன் சொன்னது அது நமக்கும் பொருத்தமாக இருக்கிறது எண்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் இருபதாம் வசனம் என் தாசனாகிய தாவிதை கண்டுபிடித்தேன் என் பர்சுத்த தைலத்தினால் அவனை அபிஷேகம் பண்ணினேன் என் கை அவனோட உறுதியாயிருக்கும் என் புயம் அவனை பலப்படுத்தும் சத்ரு அவனை நெருக்குவதில்லை நியாய கேட்டின் மகன் அவனை ஒடுக்குவதில்லை இந்த வசனங்களை ஆண்டவர் எப்பொழுது சொன்னார் என்றால் சவுல் ராஜா அவன் அரச பகுதிக்கு தகுதியை இழந்த சமயத்திலே அவனை தள்ளிவிட்டார் தள்ளிவிட்டு அவன் இடத்திலே தாவிதை தெரிந்து கொண்டார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளும் நமக்கு கொடுக்கப்படும் பரலோக உடன்படிக்கை தாவிது பதினேழு வயதாக இருக்கும் பொழுது கோலியாத்தை சந்தித்தான் அந்த கோலியாத் அவனுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷனல் டிக்கெட் கொடுத்தான் என்ன ப்ரொமோஷனல் டிக்கெட் ஆடு மெய்ப்பனாய் இருந்த தாவிதை அரசனாக்கி தேவ ஆடுகளாகிய மனிதர்களை மேய்க்கும்படி மனிதர்களை பராமரிக்கும்படி அவனை ராஜாவாக்கினார் தாவிதை ராஜாவாக்கினது தேவன் அதற்கு அவர் பயன்படுத்தியது கோலியாத் கோலியாத் இல்லை என்றால் தாவிது அறிமுகமாயிருக்க மாட்டான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும் கோலியாத்துக்கள் நமக்கு தேவன் கொடுக்கும் ப்ரொமோஷனல் பேப்பர் பதவியேற்றம் தரும் சந்தர்ப்பங்கள் ஆகவே கோலியாத்களை கண்டு மேற்கொள்ள வேண்டுமே தவிர பயப்படக்கூடாது பதினாறு பதினேழு வயது தாவிது கோலியாத்துடன் சண்டை போட்டு ஜெயிக்கவில்லை என்றால் அவனை யாருக்கும் தெரிந்திருக்காது அவன் ஈசாயின் மகன் கடை குட்டி தாவிது வாழ்க்கையை பார்ப்பீர்கள் என்றால் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் ரெண்டு சாமியல் பதினோராம் அதிகாரத்தில் பத்சேபாலோடு அவன் செய்த பாவம் ஏத்தியனாகிய உரியாவை கொன்றது தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் என் உதடுகள் விளம்பினதை மாற்றாமலும் இருப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நாம் செய்யும் பாவங்கள் எல்லாம் நம்முடைய செல்களில் எழுதப்படுகிறது என்று சொல்லி விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் டாக்டர் ஆண்ட்ரூ நியூபர்க் இப்பொழுது அதிகமாய் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் எல்லா கட்டுரைகளும் வேதத்தின் சத்தியங்களை விளக்குவதாக இருக்கிறதை நான் காண்கிறேன் 
அந்த ஆராய்ச்சிக்கும் வேதத்தின் சத்தியங்களுக்கும் ஒத்து போகிறதை பார்க்கிறேன் ஆகவே ஆண்ட்ரி நியூபர்க் நியூரோதியாலஜி என்ற ஒரு புது சப்ஜெக்டை இயற்றினார் அந்த சப்ஜெக்ட் என்னவென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய செல்களிலே எழுதப்படுகிறது தாவீது பத்சேபாலோடு பாவம் செய்த பொழுது உரியாவை கொன்ற பொழுது அவனுடைய செல்களில் உடல் கூறுகளில் அந்த பாவம் எழுதப்பட்டது சவுல் ராஜாவுக்கும் தாவீது ராஜாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால் சவுல் ராஜா தேவன் சொன்னதை எளிதாக வயலேட் பண்ணிடுவார் ஆனால் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டார் மனம் உடைய மாட்டார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தில் தாவீதினுடைய செல்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவன் செய்த பாவம் அந்த பாவத்தை அவன் ரொம்ப நாள் அந்த செல்களிலே இருக்க விடவில்லை அவர் பயோகிராஃபி இஸ் அவர் பயாலஜி நம்முடைய பாவம் செல்களில் எழுதப்படுகிறது அதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னா நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவுடன் வாழும் வாழ்க்கை ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பு செல்களில் பதிவானதை அது எரேஸ் பண்ணிவிடுகிறது அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு பின்பு அவர் அவனை தள்ளி அவர் அவனை தள்ளி சவுல் ராஜாவை ராஜாவாக இருப்பதிலிருந்து பதவியிலிருந்து தள்ளி தாவிதை அவர்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தி ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவிதை என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக கண்டேன் எனக்கு சுத்தமானவைகளை எல்லாம் அவன் செய்வான் என்று அவனை குறித்து சாட்சியும் கொடுத்தார் எனக்கு சித்தமானவைகளை எல்லாம் அவன் செய்தான் அப்படின்னு சாட்சி கொடுத்தார்னு சொல்லி அவன் என்ன செய்தான் ரெண்டு சாமியல் பதினேழுல கண்ணால் செய்த பாவத்தினால இந்த மூளையினால உரியாக கொள்றதுக்கு அவன் திட்டம் போடுறான் அவன் போட்ட திட்டத்தெல்லாம் நான் விளக்க முடியாது எப்படியாவது உரியாவை தன் மனைவியோடு உறவு கொள்ள செய்து அந்த குழந்தைக்கு அவங்க தான் அவன் தான் அப்பான்னு மாற்றணும்னு எவ்வளோ ட்ரை பண்ணான் முடியல ஃபெயிலியர் ஆச்சு ஃபெயிலியர் ஆனதுனால தான் பாவம் கண்டுபிடிக்கப்படும்னு அவன் உரியாவே தித்து கடிதான் கருத்தருக்குள்ள அன்பான திஸ் இஸ் த ஹியூமன் பிரெயின் பயங்கரமான பாவம் கொலை பண்ணினான் அப்போ எனக்கு சித்தமானவர்களை செய்வான்னு சொல்லியிருக்கார் தேவன் அவன் சித்தம் இல்லாததை செய்தான் அது அவனுடைய செல்களிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது எப்படி இது நியாயம் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே மனம் திரும்புதல் அறிக்கை இடுதல் நம்முடைய செல்களில் பதிவான பாவத்தை எரேஸ் பண்ணக்கூடும் புலனறிவின் மூளை நம்முடைய கண்கள் நாசி வாய் காது கேட்டல் அல்லது தொடு உணர்ச்சி ஃபைவ் சென்சஸ் ஐந்து புலன்களினால் இயக்கப்படும் மூளை இது ஞானம் என்பதற்கு ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்கின்றன ஒன்று நாசிஸ் இன்னொன்று எபிக் நாசிஸ் ஃபஸ்ட் கொருந்தியன் சாப்டர் எயிட் வேர்ஸ் ஒன் செகண்ட் பார்ட் நம்மெல்லாருக்கும் அறிவு உண்டென்று நமக்கு தெரியுமே நம் எல்லாருக்கும் அறிவு உண்டு என்று தெரியும் அது இந்த மூளையின் அறிவு நம் எல்லாருக்கும் உண்டு எல்லாருக்கும் இருக்கா எல்லாருக்கும் மூளை இருக்கு ஒரு சமயத்தில் எங்கள் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறவன் பேப்பர் படிச்ச சொன்னான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் மூளை காய்ச்சல் வருது எனக்கு வரும்னு பயமாக இருக்குது அப்படின்னா மூளை இருக்கவங்களுக்கு தான் மூளை காய்ச்சல் வரும் கவலைப்படாத அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்னு போயிட்டு அவனுக்கு புரியலை நான் சொன்னது எல்லாருக்கும் மூளை இருக்கு ஆனால் வெர் இஸ் அனதர் பிரெயின் ரீசெண்ட்லி டிஸ்கவர்ட் இந்த இயர் நைன்டீன் நைன்டி நைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு டாக்டர் மைக்கேல் கெர்சோன் என்பவர் கட் பிரெயின் குறித்து சொன்னார் கட் ஸ்பெல்லிங் ஜியூடி நான் இந்த மைக்கேல் கெர்சோனுடைய விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி கட்டுரையை படித்தவுடன் வேதத்தில் அது சம்பந்தமாக எத்தனையோ வசனங்கள் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்தேன் மனித ஞானம் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது அறிவு இருக்கிறது அதே ஒன்று குருந்தியர் எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் ரெண்டாம் பகுதி ஆகிலும் இந்த அறிவு எல்லாரிடத்திலும் இல்லை கட் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்றது நம்முடைய தொப்பளை சுற்றி இதில் தான் லைஃப் லைனே இருக்கு நாம தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுது விவரம் 
fed through this umbilical cord this is the life important thing adha cut pannittu namma bhoolagathile perakkrom agave idai sutti ulla pagudhiyile aaviyanavar vasikkarar அந்த அறிவு எல்லாருக்கும் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்க அதுக்கு பேர் நாம் ஒரு தமிழ் சொல் சொல்கிறேன் நாவி என்று சொன்னால் கப்புள் நாவி மூளை இந்த நாவி மூளையினால் தான் ஆதாம் ஆரம்ப காலத்தில் செயல்பட்டான் ரெண்டு குருந்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் சொல்கிறது சாத்தானுடைய தந்திரங்கள் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்போ சொல்லலாம் பவுல் சொல்கிறார் உங்களுக்கு தெரியுமா சாத்தானுடைய நமக்குன்னு சொன்னதில் நீங்களாக இருக்கீங்களா அந்த சாத்தானுடைய தந்திரங்கள் என்ன என்று உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் காதுகளுக்கு மத்தியில் உள்ள மூளையை மிக குறைவாகத்தான் ஆதாமி அவள் பயன்படுத்தினார்கள் அவர்கள் பயன்படுத்தினதெல்லாம் இந்த கட் பிரெயின் இந்த நாவி மூளையானது வேதாமத்திலே கொய்லியா என்று கிரேக்கத்திலும் நீ யா என்று சொல்லி எப்ரேயத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உள்ளம் என்று வேதத்தில் வரும் பொழுது நம்ம சொல்கிற நான் உள்ளத்தில் இன்னைக்கு ஹோட்டலுக்கு போகணும்னு நினச்சேன் போகல அப்படின்றோம் அது அந்த நேரத்தில் உள்ளம் என்று நாம் நினைப்பது என்னது இந்த மனதில் யோசிக்கிற மூளையில் சிந்திக்கிற சென் எண்ணம் ஆதாம் ஆரம்ப நாட்களில் ஆதாம் ஏவாள் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு முன்பு இந்த பிரெயின் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது நன்மை தான் தெரியும் இந்த பிரெயினுக்கு நன்மை தான் தெரியும் இது மூளை தமிழில் அதை மொழிபெயர்க்கும் பொழுது வித்தியாசத்தை காட்டல கட் பிரெயினும் இந்த பிரெயின் கூட வித்தியாசத்தை காட்டலாம் ஒரிஜினலில் ஹீப்ரூவில் நியா என்றும் கிரேக்கத்தில் கொய்லியா என்றும் போடப்பட்டிருக்கு அப்போ சிலர் ஏழு முப்பத்தெட்டில் கொய்லியா உள்ளத்திலிருந்து ஜீவநதிகள் புறப்பட்டு ஓடும் என்று சொல்லப்பட்டது இந்த மூளை ராத்திரியில் தூங்கும்போது அது தூங்கிவிடும் செயல்படாது தீர்மானங்கள் எடுக்காது ஆனால் இந்த மூளை உறங்காது இந்த ரெண்டு மூளையில் எது நல்ல மூளை எது கட் பிரெயின் இதில் தான் ஆவியானவர் வசிக்கிறார் தேவன் நம்மோடு இங்கே பேசுகிறார் நமக்குள்ளே வசனத்தை கைப்பற்றி அதன்படி நடந்தால் பின்பற்றி அதன்படி நடந்தால் நானும் பிதாவும் வந்து வாசம் பண்ணுவோம் என்று சொல்லப்பட்டது இங்கே தான் வி ஆர் இன்வெல்க் பை த ஹோலி ஸ்பிரட் ஆவியானவர் வசிப்பதும் இங்கே தான் முதலாவது சாத்தானுடைய தந்திரம் ஆதியாமம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை நோக்கி நீ தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சத்தின் கனியையும் புசிக்கவே புசிக்கலாம் ஆனாலும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவாய் என்று கட்டளையிட்டார் சாகவே சாவாய் என்று ஏவாழ் இடத்தில் சொல்கிறார் இதுவரைக்கும் யாரு செத்திருக்காங்களா சாகல் அப்போ சாகவே சாவாய்னு சொல்லி அனுபவம் இல்லாத அதுக்கு முன்பு பிரசிடன்ஸ் இல்லாத ஒருத்திட்ட போய் நீ சாகவே சாவாய்னா வாட் இஸ் தட் மீன் வாட் யூ மீன் பை சாகவே சாவாய் ஏன்னா இது வரைக்கும் யாரும் செத்ததில்லை இது வந்து ரெவலேஷன் நாளை இதைத்தான் ஆதாம் ஏவாள் தங்களுடைய கட் பிரெயினில் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறார் பிசாஸ் இப்போ என்ன செய்யணும் இந்த பிரெயினை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பிரெயினை செயல்படுத்த வைக்கணும் இந்த பிரெயின் எப்படி செயல்படுகிறது என்றால் ஐம்புலன்களினால் புலன் அறிவினால் சென்ஸ் நாளை ஐந்து புலன்கள் நமக்கு இருக்கின்றன இந்த ஐந்து புலன்களினால் இந்த மூளை செயல்படுகிறது நம்ம கண்ணை பார்த்த உடனே ஒரு கூல்ட்ரிங் கடை தான் போகிறோம் நம்முடைய கண் கார் பின்னால் ஹார்ன் அடிச்சதுன்னா விலகி போகிறோம் காது பயன்படுது பாய் பேசுகிறோம் ஆகவே ஐம்புலன்களினால் செயல்படுவது இந்த மூளை ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நம்ம இந்த மூளையை விட இந்த மூளை தான் அதிகமாச்சு இப்போ சாத்தானுடைய திட்டம் என்னவென்றால் முதல்ல ஏவாளை பிடிச்சா தான் ஆதாம் பிடிக்க முடியும் ஏன்னா ஸ்திரீயானவள் தான் வீக்கஸ்ட் வெசல் பைபிள் சொல்லுது இதுக்கு தான் காரணம் ஆதாம் ஏவாள் எப்பொழுதும் ஒன்றா தான் போவாங்க இன்றைக்கி என்னமோ தெரில ஏவாள் தனியாக வந்துட்டா அப்போ அவன் பேசுகிறான் மூணாம் அதிகாரம் ஆதியாகமும் முதல் நான்கு வசனங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவன்களை பார்க்கிலும் சர்ப்பமானது தந்திரம் உள்ளதாய் இருந்தது காட்டு ஜீவன்களில் சர்ப்பத்தை ஒப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் பரலோகத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டவன் அவன் காட்டு ஜீவனுக்கு ஒப்பாக மிருகங்களுக்கு ஒப்பாக இருக்கான் இருக்கிற எல்லா மிருகங்களையும் வயசு பெல்லும் அது ஸ்திரீயை நோக்கி 
நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியையும் புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது இது கேக்குது பழத்தே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தேவன் ஒன்றை சொல்லியிருக்காரா அதான் அர்த்தம் சகல விருட்சத்தின் கனியையும் புசிக்க கூடாது என்று தேவன் சொன்னாரா அப்படி சொல்லலை தேவன் சொன்னது அந்த தோட்டத்தில் மத்தியில் இருக்கிற ஒரு மரம் நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரம் அந்த மரத்தின் கனியை மாத்திரம் நீ புசிக்காமல் இரு என்று தான் சொன்னார் இவன் பிசாஸ் என்ன சொல்கிறான்னா அந்த மரத்துக்கு கூட்டு போகிறான் தேவன் சொன்ன வெளிப்பாட்டை மீற வைத்தால் தான் இந்த பிரெயின் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதனால் அந்த மரத்துக்கிட்ட கூட்டு போய் இந்த பார்மா இந்த மரத்தையா சொன்னார அதுக்கு அவ என்ன சொன்னா சாகவே சாவாயின்னு சொல்ல மாத்திரம் இல்ல தொட்டாலே செத்து போயிருவேன்னு சொன்னாரு தாத்தான் வந்து அவன் பறிச்சு ஏவாள் கொடுக்கல அது எப்படி இருக்கு முதல்ல அதை விளக்கு அப்படின்னார் கட் பிரெயின்ல இருந்தவா இந்த பிரெயின்ல புலனறிவை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறார் அவர் சொல்றா இது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு புசிப்பதற்கு இனிமையா இருக்கு சாப்பிட்டு பார்த்தாலா இது ஒரே ஒரு கனி இது வரைக்கும் சாப்பிடவே இல்லை இது அவன் கொடுத்த ஐடியா இதை சாப்பிட்டோன்னா புசிக்கிறதுக்கு பிசாசு மகள் ஆக போகுது தேவாலை முதல்ல கூப்பிட்றான் நீ வந்து இந்த புத்தியை யூஸ் பண்ணுற இந்த புத்தி உனக்கு தெளிவில்லை அதனால் இதை சாப்பிட்டோன்னா இந்த புத்தி உனக்கு தெளிவாயிரும் நீ தேவனை போல் ஆய்விடுவாய் இப்பொழுது நல்ல காரியம் மாத்திரம் உனக்கு தெரிகிறது இனி என்ன நடக்கும் தீமை நாள்னு என்னன்னு செய்ய உனக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த பிரெயினை யூஸ் பண்ணுற உலகத்தில் உள்ளவங்க பெரும்பாலும் ஈஸியாக தவறி போவாங்க இந்த பிரெயின் கட் பிரெயினை யூஸ் பண்ணுறவங்க தவற மாட்டாங்க தன்னுடைய பாவங்களை ஐம்பத்தோராம் சங்கீதத்தில் அறிக்கை எடுக்கிறார் நீ என்னை ஈசோப்பினால் சுத்திகரியும் அப்பொழுது நான் சுத்தமாவே என்னை கழுவி அருளும் அப்பொழுது நான் உறைந்த மழையிலும் வெண்மையாவேன் தேவனே சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும் நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் இருதயத்தை எனிலே சிருஷ்டியும் அப்போ சுத்த இருதயத்தை சிருஷ்டியும் என் கண்ணு பார்த்துச்சு அவளை கூட்டுவான்னு சொன்னேன் அப்போ என் மூளை வேலை செய்தது அது வந்து கெட்ட இருதயம் இந்த மூளையிலிருந்து தான் நமக்கு சொப்பனம் வருது சிலர் சொல்கிறாங்க ஃபோன் பண்ணாங்க எனக்கு பாம்பா சொப்பனம் வருது எங்கே இருந்து வருது இந்த பிரெயினில் இருந்து பாம்பா சொப்பனம் வருது ஆல் ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரீம்ஸ் அண்ட் விஷன்ஸ் கம் த்ரூ த கட் பிரெயின் இந்த கட் பிரெயின் உறங்காது ஒன்று குறைந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது அந்தபடி ஞானிகளுடைய ஞானத்தை நான் அழித்து ஞானிகளுடைய ஞானத்தை அழித்து ஞானிகள் எதுல பேசுறாங்க ஹெட் பிரெயின் ஞானிகளின் ஞானத்தை அழித்து புத்திசாலிகளுடைய புத்தியை அவமாக்குவேன் என்று எழுதியிருக்கிறது ஞானி எங்கே வேத பாரகன் எங்கே இப்பிரபஞ்ச தர்க்க சாஸ்திரி எங்கே இவ்வுலகத்தின் ஞானத்தை தேவன் பைத்தியமாக்கவில்லையா உலகத்தின் ஞானம் இது மூளையில் வர்ற ஞானம் உலகத்தின் ஞானம் இது என்ன சொல்கிறார் ஆண்டவர் பைத்தியம் சொல்கிறார் அதில் என்ன சொல்கிறாரு என்ன இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்றார் இந்த பிரெயினை வச்சு நம்ம நிறைய செய்யலாம் இந்த பிரெயினை வச்சு செய்யணுமானா ஆண்டவரால் தான் செய்ய முடியும் ஆண்டவர் சொல்கிறத செய்கிறதா மார்க் போடுவார் மூளை நிறைய காரியங்களை சொல்லும் காலையிலிருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அது செய்கிறோம் நம்ம ஆதாம் ஏவாலை பற்றி சொன்னேன் எப்படி பிசாசு ஆண்டவர் சொன்ன வசனத்தில் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி அதை எரேஸ் பண்ணிட்டான் எரேஸ் பண்ணி கண்ணு காது மூக்கு இதை வேலை செய்ய செய்து இந்த பிரெயினை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டான் தேட் இஸ் வாட் ஃபாலிங் பகலின் குளிர்ச்சியான வேளையில் தேவன் ஆதாம் ஏவாளோடு பேசினார் ஆனால் ஒரு நாள் பேச வரும் பொழுது அவர்கள் ஒளிந்து கொண்டார்கள் பிகாஸ் திஸ் பிரெயின் இஸ் சுவிட்ச் ஆஃப் அவ்வளோ பாவம் செய்தவரை அவர் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என் சித்தத்தை எல்லாம் செய்வான்னு சொன்னதுக்கு காரணம் அவன் அறிக்கை இட்டது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கை இட்டால் நம்முடைய பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா நியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை நீதிமான்கள் ஆக்குவதற்கு அவர் வல்லமை உடையவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிளேர் சில்வியா என்று ஒரு பெண் இருந்தாள் கிளேர் சில்வியா சிஎல்ஏஐஆர்இ சில்வியா ஃப்ரம் இங்கிலாண்ட் அந்த பெண்ணுக்கு இருதய மாற்று சிகிச்சை 
ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் நடந்தது அந்த ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண சமயத்திலிருந்து அவளுக்கு மூணு கிரேவிங் ஒன்று வந்து பீர் குடிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை ரெண்டாவது சிக்கன் நகெட்ஸ் சாப்பிடணும் சின்னதாக சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி அதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசை மூணாவது மோட்டர் பைக் யூஸ் பண்ணுங்கிற ஆசை இந்த மூன்று ஆசையும் இருதய மாற்று சிகிச்சை செய்வதற்கு முன்பு அவளுக்கு கிடையாது ஆகவே அந்த இருதய மாற்றம் செய்தவுடன் அந்த இருதயத்தில் உள்ள செல்களில் யார் இருதயம் கொடுத்தார்களோ அவர்கள் வாழ்க்கையில் பிரதானமாக இருந்தது கடைசியில் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி இது யாருடைய இருதயம் டோனர் யார் இதயம் கொடுத்தது யாருன்னு கண்டுபிடிக்கும் போது எல் டீம் என்ற ஒரு வாலிபர் அவன் மோட்டர் பைக் ஆக்சிடெண்டில் தான் செத்து போயிட்டான் அவனை ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த இருதயம் யார் கொடுத்தாங்கன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்கள போய் அவனை பற்றி விசாரித்தாங்க அவன் என்ன ரொம்ப பிரிச்சு பிரியமாக சாப்பிடுவான் சிக்கன் ரொம்ப பிரியம் அவனுக்கு அவன் மோட்டர் பைக்கில் ஓடி ஓடி தான் வேகமாக போய் செத்து போனான் ஆக்சிடெண்ட்டில் அவன் இருதயம் தான் அவளுக்கு பொருத்தப்பட்டிருக்கு மூணாவது ஈவினிங் ஆனால் பியர் ரொம்ப குடிப்பான் அந்த இருதயத்தை மாற்றினதுனால அந்த செல்லில் அவனுடைய பிரதான கிரியைகள் பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது அதே போல் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்க இட்டால் பழையவைகள் ஒழிந்து போயின எவ்ரி ரெக்கார்ட் ஆஃப் அவர் செல் இஸ் அரேஸ்ட் எல்லாம் புதிதாயின யூ டோன்ட் சி எனி திங் பால்டாக இருக்கவன் அறிக்கிட்டதுக்கு அப்புறமும் பால்டாக தான் இருக்கிறான் அப்போ என்னது புதிதாச்சு செல்களில் எழுதியிருக்கிற ரெக்கார்ட் அதை தேவன் மாற்றி அமைக்கிறார் ஆகவே தாவிதுக்கு எழுதப்பட்ட அந்த ரெக்கார்டர் அவன் அறிக்கை செய்து மன்னிப்பு கேட்டவுடன் தேவன் என் உடன்படிக்கையை மீறாமலும் என் உதடுகளின் விண்ணப்பத்தை மாற்றாமலும் இருப்பேன் நம்மளும் அவருடைய உடன்படிக்கையை மீறாமல் இருந்தா என் உதடுகள் விளம்பினதை மாற்றாமலும் இருப்பேன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் ரசிக்கப்பட்ட போது என்ன சொன்னீங்களோ அதெல்லாம் மாற்றாமல் நீங்கள் இருப்பீங்கன்னா யூஆர் க்ளோஸ் டு காட் ஏன்னா அவர் மாற கான்ட்ராக்ட் போட்டது மாற மாட்டார் கான்ட்ராக்ட் ரெண்டு பேர் போடணும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து சைன் பண்ணால் தான் கான்ட்ராக்ட் ஆனால் மனிதன் தன் கான்ட்ராக்டை மீறி விட்டான் என்று பார்க்க காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே என் ஐந்து புலன்களையும் உங்களுடைய பாதத்தில் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் ஐ வில் யூஸ் லெஸ் ஆஃப் மை ஃபிசிக்கல் பிரெயின் ஐ வில் யூஸ் மோர் ஆஃப் யுவர் ரெவலேஷன் சரி ஆதாம் ஏவாளுக்கு பிசாத்து சோதித்த போது புலனறிவை பயன்படுத்திட்டாங்க ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சோதனை வருது மூணு சோதனை கண்களின் இச்சை மாம்ச இச்சை அவர் சொல்கிறார் முதலாவது ஆதாமுக்கு இது புசிப்புக்கு நல்லது ஏற்றது இனிமையானது அப்படின்னா இங்கே சாத்தான் சொல்கிறான் ஏசு கிருத்துட்ட இந்த கல்லுகள் அப்பமாக மாற்றும் நீ தேவனுடைய குமாரனையானால் இந்த கல்லுகள் அப்பமாக மாற்றும் அங்கே சாப்பாடு இங்கே சாப்பாடு அதுதான் அவனுடைய தந்திரங்கள் நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்லவேன்னு சொன்னது காரணம் ஏசு கிருத்துட்டின் சொன்னால் ரெண்டாயிரம் வருஷம் நம்மட்டின்னு சொல்லுவான் மைக் பியர்சன் ஒரு தியோலஜன் இருக்கார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு டேம் யூஸ் பண்ணுறார் காட்லி ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறார் காட்லி ட்ரெயினிங் பிளாட்ஃபார்ம் தேவனுக்கு அடுத்த வியாபாரம் செய்கிற அல்லது பரிமாற்றம் செய்கிற ஒரு மேடை அப்படின்னு சொல்கிறார் தேவன்கிட்ட வியாபாரம் செய்கிறது அல்லது பரிமாற்றம் செய்கிறது என்னென்னா தேவன் நமக்காக செய்தது செய்யப்பட்டதா இருக்கிறது அது எல்லாருக்கும் செய்யப்பட்டதா இருக்கிறது அது நமக்கு சொந்தமாக்குவது தான் திஸ் காட்லி ட்ரேடிங் ரொம்ப ஆண்டவர்கிட்ட வசனத்தை சொல்லி சொல்லி ஆசீர்வாதத்தை பிடுங்கினது பெயில் செபு இசைக்கியல் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் உன் வியாபாரத்தின் மிகுதியினால் உன் வியாபாரத்தின் மிகுதியினால் அவன் யார்கிட்ட வியாபாரம் செய்தான் ட்ரேடிங் காட்லி ட்ரேடிங் அவன் வியாபாரம் செய்தான் தேவனோட ஆண்டவரை நீங்கள் இதை சொல்லியிருக்கீங்க இது எனக்கு தான் வேதத்தில் எத்தனையோ ஆசீர்வாதங்கள் சொல்லியிருக்கு அதெல்லாம் நம்ம எத்தனை எதை நமக்கு சொந்தமாக்கி இருக்கணும் வீண் வியாபாரத்தின் மிகுதியினால் வியாபாரத்தின் மிகுதின்னு சொன்னால் 
பேசி பேசி ஆண்டவர்கிட்ட ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிறது தான் ட்ரேடிங் அந்த மாதிரி ட்ரேடிங்கில் ஸ்மார்ட்டாக இருந்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தில் ஒர்ஷிப் லீடர் ஆகிட்டான் மேல் சபு ஆனால் இந்த ட்ரேடிங் அவனுக்கு ஆசை கொடுத்தது இவ்வளோ ஆங்கி வாங்கிட்டோம் ஆண்டவர்கிட்ட உள்ள மேக்சிமம் பிளெஸ்ஸிங் வாங்கிட்டோம் அப்போ அவனுக்கு என்ன வந்தது நானே ஆண்டவர் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு அவனுக்கு ஏன் அவ்வளோ ஆசீர்வாதத்தையும் பிடிங்கிட்டதுனால அதனால் அவன் ஆண்டவருடைய சிங்காசனத்துக்கு மேல் தன் சிங்காசனத்தை நேம் இப்போ நினச்சான் ஸோ வி ஆர் லேக்கிங் இன் திஸ் ட்ரேடிங் ட்ரேடிங்னா வியாபாரம் வியாபாரம்னா பண்ட மாற்றம் சிலுவை என்பது இட் இஸ் த ட்ரேடிங் சென்டர் வி கிவ் அவர் சின் and get his righteousness that is a trading barter system adavad panda maatram onna kuduthu innu onna vaangiru malaiwaal makkal uppu kadaikadu theen dhaan nariya irukum theena kuduthu uppu malaga puli inga kadaikadha illa mind po trading so you have to trade ana vyaparam sonna ki namak puriya maatukku பிசாசு வியாபாரம் பண்ணான்னு அங்கே போட்டிருக்கு என கூட என்ன வியாபாரம் பண்ணான்னு நான் யோசிச்சுருந்தேன் இப்போ தான் புரியுது அவன் என்ன பண்ணான் உதடுகள் விளம்பினதை மாற்றாமல் இருப்பேன்னு சொன்னீங்கல்ல இதை சொல்லி இருக்கீங்க அது எனக்கு தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்குள்ள அந்த நவரத்தனங்கள் அங்கே இருந்தது பார்க்க விலையேர்ந்த கற்கள் அவன் நின்னாலே போதும் அவன் சரீரத்திலிருந்து மியூசிக் வரும் because of his trading un alaginal un irudayam metimai aayitu and the trading la metimai aagalam thaalmai aagalam agave yesu christu ku pisas sodhane kodutha poludhu avar kallu thara appa ma maathana naan devunde kumaran da ipo dhaan gnanathan eduthu vandirken 40 naalikku mundi adanal kalle appa maaga maarana maari irukum yudaya vanandarathil poora bread aayirukum பண்ணாக இருக்கும் ஆனால் அவர் செய்யலை அவர் என்ன சொன்னார் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறதுனார் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொன்னது ரெவலேஷன் நாலேஜ் வசனத்தில் எழுதப்பட்டது ரெவலேஷன் நாலேஜ் டிட் ஜீசஸ் யூஸ் இஸ் பிரெயின் அவன் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறான் அடுத்தாப்பில் மலை அந்த ஆலயத்தின் உப்பரிகளை ஏற்றி பாருங்கள் இதெல்லாம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எப்படி யாரால் ஆதாம் ஏவாளால் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது நீங்கள் அவங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ணிங்க அவங்கிட்ட இருந்து கிஃப்டை நான் வாங்கிட்டேன் இப்போ என்கிட்ட கையில் இருக்கு நான் யாருக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன்னா அவங்களுக்கு கொடுப்பேன் சரியா அதனால் உங்களுக்கு வேணுமா நீங்கள் சிலுவைக்கு போகண்டா ஷார்ட் கட் யூ யூஸ் திஸ் பிரெயின் ஒரு தரம் வணக்கம் போடு அதுக்கே நான் இந்த உலகத்தையே கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு ஒரு தரம் வணக்கம் போட்டுட்டா ஜீசஸ் பிகம்ஸ் த ஸ்லேவ் ஆஃப் சேட்டர் சிலுவை எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா ரோமர் சிலுவையாக அடிப்பாங்க ஆணி அடிப்பாங்க சவுக்கால் அடிப்பாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் ஒரு கும்பிடு போட்டது எது ஈஸி ஒரு கும்பிடு போட்டு உலகத்தை சம்பாதிக்கிறதா சிலுவை பாதையில் சென்று சம்பாதிப்பதா மை கட் பிரெயின் சேஸ் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதனால் அவர் வசனத்தை பின்பற்றார் ஜெப உதவிக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய மொபைல் எண் ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு நான்கு மூன்று இரண்டு போதகர் விக்டர் ஞானராஜ் அவர்களின் ஆழமான வேத ஆராய்ச்சி விளக்கங்கள் எம்பி த்ரீயிலும் டிவிடி ப்ளூரேக்களிலும் கிடைக்கும் எங்கள் முகவரி ஜீவக்குரல் பதினெட்டின் கீழ் முப்பத்தி இரண்டு மங்கம்மாள் சாலை கே கே நகர் அஞ்சல் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று தமிழ்நாடு இந்தியா